herzlich willkommen hier im alten Pumpwerk von Mannheim-Neckarau. Mein Name ist Dietmar Brixi, ich bin freischaffender Künstler und neben mir steht mein Partner David Richardson. Schön, dass ihr da seid. Kommt einfach mit. Als wir zum ersten Mal die Gebäude angeschaut haben, war das eigentlich eine komplette Ruine. Da waren kein Glas im Fenster, also was man sieht an diese Bände da oben, das hat meistens gefehlt. Diese sehr schöne äh, grüne Keramik war pechschwarz. Das ist praktisch die Original-Patina fast noch äh, von der damaligen Zeit. sieht man ja, erinnert eher an eine Kirche. Wir sprechen ja von einer norddeutschen Backsteingotik. Man wollte tatsächlich demonstrieren, den Leuten schaut her, was möglich ist an Architektur, an, an Baukunst. Das ist noch das Originalschild von 1903. In früheren Zeiten eben, als das Gebäude noch in Betrieb war, und die Abwasser hier eingeleitet wurden unter, unterirdisch, sogenannte Faulgase entstanden sind. Und diese Faulgase waren eben hochexplosiv. Also sprich, wenn da ein Funkenflug gewesen wäre, wäre die ganze Hütte, muss man so salopp zu sagen, auch in die Luft geflogen. Heute dient der Teil, der vordere Teil uns als Wohnbereich und im hinteren Teil die ehemalige Pumpenhalle zu sehen. Heute dient es mir als Atelier. Hier befinden wir uns jetzt in der ehemaligen Kläranlage, in dem Bereich, in dem unterirdisch das Wasser eingeleitet wurde. Heute sieht man uns schwer, ist das ein Wohnzimmer, unser Wohnzimmer. Und zwar bin ich hier als Jugendlicher schon mit dem Fahrrad immer vorbeigefahren, fand es auch schon immer recht imposant. Das Ganze muss man sich so vorstellen, dass hier eine riesengroße Öffnung war umgeben von einem Gelände und man hat hier runter geschaut in circa acht Meter Tiefe. Also man muss vorstellen, dass die Gebäude stand fast 15 Jahre äh, verlassen. Leute haben hier gefeiert, da waren Kippen am Boden, sehr viele Bierdosen, Gartenstühle, die einfach in diese drei Meter tiefe Wasserbecken unten äh, lag. Wir sind hier vorbeigefahren, als wir gehört haben, dass es noch äh, zu verkaufen ist. Ich hab, wir sind um die Ecke gekommen, ich habe es gesehen und habe gesagt, that's it, we have to do this. Wir befinden uns jetzt in der Präsentationsraum. Das ist der Bereich direkt unter unser Wohnzimmer. Das sieht man auch gleich, wenn man hier hochschaut. Die Decke, die wir hier einziehen könnten, ist auch gleich der Boden von Wohnzimmer. In diesem Raum selbst, wir nennen das Präsentationsraum, war hier, werden auch Kunst von Brixie ausgestellt. Es ist ja nur eine temporäre Geschichte hier, die wir äh, machen, aber ansonsten ist es eben ein Privathaus. Der Boden unter uns war auch ursprünglich nicht in die Gebäude, weil da unter uns sind die Absitzbecken von das Abwasser. Und jetzt gehen wir eine Etage tiefer in den Katakomben. Sozusagen in die Eingeweide des Gebäudes. Hier kommen wir jetzt sozusagen in die Kanalisation ja, und hinter uns befinden sich die sogenannten Absatzbecken mit den Rechen und das mechanisch gereinigte Wasser ist dann hier eben in diesen Kanal gekommen, in den sogenannten Vorfluter und wurde dann praktisch in den Rhein geleitet. Heute ist es wunderbar als Weinkeller zu nutzen. Also hier unten, das sauber zu kriegen, war alles nicht so ohne. Wir müssen erstmal die ganze Wasser raus, das war bis zur Decke mit Wasser gefüllt. Erstmal kam die ganze Wasser raus. Danach haben wir wieder unsere äh, Gummianzüge angezogen und die Hochstrahler in der Hand genommen und hier alles äh, sauber gemacht. Hat meistens Spaß gemacht. Ich war nur sehr froh, dass wir hier keine Leiche gefunden haben. Ja. Bis jetzt. <lacht> ja. Das ist ein sogenannter Ansaugstutzen. Ja, 
und den kann man sich jetzt nach oben hin weiterdenken, zur großen Pumpe hin. Jetzt sind wir in die Küche. Insofern haben wir hier diese Durchblut gemacht von dem Küchebereich zur Wohnzimmer. Ich habe mir tatsächlich diesen Schrank geleistet, als ich Student war und der hat mich lange begleitet. Aber der hat sich zunehmend verzogen, musste teilweise dann auch an der Wand fixiert werden. Und hier war es dann tatsächlich so weit, dass er eigentlich ja, wenn man nicht so zweckmäßig war. Die waren die Oberteile und jetzt dient es als ähm, Mülleimer, zwei Stück. Das fand ich gut, dass er eben hier immer noch äh, Bestand hat, allerdings etwas zerlegt. Das Fenster hier ist ein Metallfenster, das muss komplett erneuert werden. Bei dem Umbau, die ganze Metall war morsch. Und ich wollte ein bisschen diese Form aufnehmen von diesem Metallfenster und hier rüberbringen und doch Platz haben. Aber zu den Objekten hier, um, die sind auch eigentlich ein Sammelsorium an Dingen, die wir überall auf unseren Reisen auf der Welt gesammelt haben. Im Wohnzimmer haben wir keine Fernseher und das haben wir bewusst so, weil wir haben einen großen Kamin hier installiert der fast immer im Winter an ist. Ich komme morgens runter, mache unseren Kaffee, mache gleich einen Kamin an. Wir treffen die Hunde hier, die schlafen beide meistens hier auf dem Sofa. Und insofern brauchen wir wirklich keine ähm, Unterhaltung hier. Wir haben genug unter uns. Da ist es allerdings so, dass diese, diese Wurzel, das kann man unschwer erkennen, äh, von einem Baum stammt, der an dieser eigentlichen Grenze hier gestanden war und beim äh, Ausheben aus der Erde haben wir festgestellt, habe ich festgestellt, oh, der ist ja ganz verwachsen hier mit diesem Sandstein und habe ihn dann noch mit der Säge ein bisschen bearbeitet und farblich gestaltet. Wolltest ja, du, dass es wie Kupfer aussah? Ja, es hat, oder? Ja, ja, es hat ja diese, hat, man hat schon die Assoziation natürlich zu Kupfer hier, mit diesem, als wäre das so Grünspan, der so drauf liegen würde. Wir sehen hier zum Beispiel eine Triologie aus der Werkserie Reflect. Für uns war das richtig, dass wir hier was bauen könnten, wo Dietmar äh, seine Arbeit machen könnte. Und wir haben diese Art, wir nennen das die Bühne, hier eingezogen mit einem Zugang von dieser Rampe. Ja, der Garten ist hauptsächlich meine Inspirationsquelle. Man muss sich das so vorstellen, ich arbeite an meinen Bildern, bereite Farbschichten vor, die antrocknen müssen. In der Zwischenzeit gehe ich aber gern in meinen Garten. Und das sind eben die Blätter, an denen ich mich bediene. Von den Assoziationsmöglichkeiten kann man natürlich denken, es könnte ein Verweis auf die Vergänglichkeit sein. Aber es ist nur eine Idee. An dieser Wand sieht man jetzt hier eine temporäre Installation von Bamboo Bubbles. Der Hintergrund ist dieser Bubbles ist, dass auch Bambus eben hier gepflanzt wurde. Ganz am Anfang, als wir ins Pumpwerk kamen, konnte ich mir von Freunden einen Ableger holen. Ja, das waren dann zwei, drei Halme gewesen, die ich hier reingesetzt habe. Und man sieht jetzt natürlich, was hier draus geworden ist, schon sehr imposant, fast schon ein kleiner Bambus-Dschungel. Mir so Liebe hat Dietmar also mehrere Pflanzen äh, im Garten gepflanzt. Aber eine sehr wichtige ist diese Southern Magnolia hinter uns gerade. Ich freue mich jeden Sommer äh, über dieses tolle Geschenk. Wir gehen jetzt kurz mal rüber zu einer Freisitz, die wir auch vor ungefähr zehn Jahren gebaut haben. Das ist unser Wohnzimmer für draußen im Sommer. Und da ist auch ein Grill eingebaut. Tut auch mein amerikanischer Herz gut. Wenn ich jetzt Fotos anschaue von damals, wie die Gebäude war und was wir alles an Arbeit gemacht haben, dann denke ich schon, vielleicht waren wir ein bisschen verrückt. Aber wir waren auch 20 Jahre jünger, wir waren auch frisch verliebt. 
Und äh, ja, das hat eigentlich dieses Projekt eher zu Abenteuer gemacht. Ich komme aus ja, sehr einfachen Verhältnissen und die waren die, der Platz doch sehr begrenzt. Also ich habe mir auch immer als Kind ein Haus gewünscht, ein großes Haus, Traum in Erfüllung gegangen. Was will man mehr? Das war die Roomtour hier im alten Pump- und Klärwerk. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr mehr Tours sehen möchtet, dann bitte hier klicken. Bis dahin, bye bye. Bye.